Assalamu alaikum dear students once again I am back with the, the last chapter of uh, this book uh, file handling uh, which might be very interesting yet uh, very uh, a little tricky for the beginners as well but I think if you listen to this lecture with concentration then you will be able to do it in file handling mein. कोई भी प्रोग्राम जो है वो कर सकने की पोजीशन में होंगे सो फाइल हैंडलिंग की जरूरत क्यों पेश आई है अब तक हमने सी प्लस प्लस प्रोग्रामिंग में जितने भी डाटा स्टोर करने के तरीके पढ़े हैं वेरिएबल में हमने डाटा स्टोर किया फिर अरेज में किया फिर स्ट्रक्चर टाइप के वेरिएबल में किया फिर क्लास टाइप के वेरिएबल में किया वो सारे के सारे डाटा को रैम में स्टोर करते थे और रैम आपको पता है टेम्प्रेरी स्टोरेज लोकेशन है कि जो ही हम प्रोग्राम ऑफ करते हैं तो सारा डाटा रैम से फ्लश हो जाता है दोबारा प्रोग्राम हम रन करते हैं तो दोबारा यानी डाटा को स्टोर करने के टेम्प्रेरी आर्जी तरीके थे डाटा को अगर हमें परमानेंट स्टोर करना हो जैसा कि बहुत सी रियल लाइफ एप्लीकेशन में होता है किसी कॉलेज मैनेजमेंट सिस्टम में देखें बैंकिंग एप्लीकेशन देखें कस्टमर्स का डाटा वो उनसे लिया जाता है उनका फॉर्म और सिस्टम में फीड किया जाता है और फिर लेटर ऑन जब चाहे वो उस डाटा में से किसी पर्टिकुलर कस्टमर को सर्च कर लें नया कस्टमर ऐड कर लें एग्जिस्टिंग कस्टमर को डिलीट कर दें जिस टाइम चाहे कस्टमर की सारी इन्फो जो है या इन्फॉर्मेशन देख सकते हैं या देख लें तो नॉर्मली जो रियल लाइफ में एप्लीकेशन होती हैं वहाँ डाटा परसिस्टेंसी का एक मेजर रोल होता है डाटा को परमानेंट स्टोर करने का एक मेजर रोल होता है सो so, आज हम करेंगे फाइल हैंडलिंग और फाइल हैंडलिंग में डाटा को कैसे परमानेंटली किसी भी सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस पे लाइक हार्ड डिस्क वगैरह पे स्टोर कैसे कर सकते हैं सो लेट्स बिगिन विदाउट फर्दर डिले और सबसे पहला काम जो आपको फाइल हैंडलिंग के लिए करना है कि आपको एक हेडर फाइल इंक्लूड करनी है एंड दैट हेडर फाइल इज जिस तरह आयो स्ट्रीम है इनपुट आउटपुट स्ट्रीम इस तरह से फाइल हैंडलिंग के लिए एफ स्ट्रीम है एफ स्ट्रीम का मतलब इससे पहले हम इनपुट आउटपुट स्ट्रीम करते थे और स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट डिवाइस जो थी की और माउस थे तो आ, अब हम जो स्ट्रीमिंग करेंगे वो फाइल के साथ करेंगे तो एफ स्ट्रीम लिख लें बाज कंपाइलर यहाँ डॉट एच लिखना साथ जरूरी आ, कहते हैं कि जरूरी लिखें तो आप डॉट एच लिख सकते हैं अगर आपको एरर जनरेट हो डेफ सी प्लस प्लस का जो मेरे पास वर्जन है फाइव पॉइंट फोर पॉइंट जीरो उसमें आप डॉट एट के बगैर डॉट एच के बगैर भी चल सकते हैं सो आफ्टर दिस स्टेप वन ऑफ इंक्लूडिंग दिस हैडर फाइल द सेकेंड स्टेप इज़ टू क्रिएट जिस तरह हमने क्लास बनाई थी और क्लास टाइप का एक इंस्टेंस क्रिएट करते थे उसी तरह हम एफ स्ट्रीम जब हम एफ स्ट्रीम की बात करते हैं तो बेसिकली एफ स्ट्रीम के अंदर दो तरह की फर्दर स्ट्रीम क्लासेज अवेलेबल हैं एक है आई एफ स्ट्रीम मैं इसका मतलब बताता हूँ आई एफ स्ट्रीम और दूसरा है ओ एफ स्ट्रीम अब ये जो आय है इसका मतलब है इनपुट और एफ का मतलब है फाइल इनपुट फाइल स्ट्रीम यानी फाइल से इनपुट करना हो डेटा तो आप इफ स्ट्रीम यूज करेंगे और अगर फाइल पर डेटा को भेजना हो आउटपुट टू द फाइल करना हो तो हम आउटपुट फाइल स्ट्रीम यूज करेंगे यानी ओ एफ स्ट्रीम यूज करेंगे सो so, सबसे पहले हम देखते हैं कि हम किस तरह फाइल पर डेटा राइट कर सकते हैं या फाइल पर डेटा आउटपुट कर सकते हैं इससे पहले हमने देखा था कि जब हम सी आउट करते थे तो कोई भी स्ट्रिंग कॉन्स्टेंट या कुछ भी हम लिखते थे तो वो आउटपुट हमारा स्क्रीन पे जाता था यानी प्रोग्राम से स्क्रीन पे भेजने के लिए हम सी आउट इस्तेमाल करते हैं अब हम प्रोग्राम से फाइल पे भेजने के लिए देखते हैं कि क्या हम इस तब, क्या हमें इस्तेमाल करना पड़ेगा सो so, मुझे सबसे पहला टारगेट क्या है कि मैं फाइल में कोई डाटा राइट करना चाहता हूँ तो मैं सबसे पहले क्या करूँगा चूँकि मुझे आउटपुट अदा फाइल करना है तो मैं ऑफ स्ट्रीम का एक ऑब्जेक्ट बनाऊँगा यानी ऑफ स्ट्रीम और यहाँ पर इसको कुछ भी नाम दे दें फाइल आउट Uh, ये एक बिल्कुल जिस तरह क्लास का ऑब्जेक्ट क्रिएट करते थे वैसे ही यानी ऑफ स्ट्रीम एक क्लास है और उसका मैंने एक ऑब्जेक्ट बनाया इस ऑब्जेक्ट का नाम आप अपनी मर्जी से रख सकते हैं सो ऑफ स्ट्रीम फाइल आउट कर लें या माय फाइल कर लें या वट नेम यू लाइक सो बुक में आपकी माय फाइल के बने तो मैं इसे माई माई फाइल कर देता हूँ अब हम फाइल पर जितने भी ऑपरेशन परफॉर्म करेंगे वो बेसिकली हम इसी ऑब्जेक्ट को इस्तेमाल करके करेंगे यानी माई फाइल पर तो अब अगर मैं वेरी सिंपल सबसे पहला काम आपको फाइल के साथ जब भी ऑपरेशन करें तो आपको तीन काम करने पड़ते हैं बिफोर वर्किंग विद द फाइल यू हैव टू ओपन द फाइल स्टेप नंबर वन देन यू हैव टू रीड समथिंग टू द फाइल आर राइट समथिंग रीड समथिंग फ्रॉम द फाइल आर राइट समथिंग टू द फाइल ये रीड रे राइट ऑपरेशन दूसरे नंबर पे और तीसरा आप ये ऑपरेशन जब परफॉर्म कर लें तो फाइल को क्लोज कर दें सो द सिंपलेस्ट फाइल ऑपरेशन इज कि आप ये जो माई फाइल का ऑब्जेक्ट बनाया है आप इसको इस्तेमाल करके एक इस क्लास का फंक्शन इस्तेमाल कर लें ओपन अब इस ओपन में आप एक से ज़्यादा पैरामीटर भी दे सकते हैं लेकिन फिलहाल आप एक पैरामीटर के साथ भी काम कर सकते हैं तो यहाँ पे मैं फाइल का नाम दूंगा और मैं फाइल सेव करना चाहता हूँ अपनी इस 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 इस, इस, इस एफ ड्राइव में या एफ डायरेक्टरी में
what's going on what i'll do is ke main yahan pe full path dunga yani f diya fir maine colon symbol diya maine ye do dafa uh, backslashes di because mujhe pata hai ke main ek dafa backslash dunga to aise escape sequence samjhega ya consider karega to main do dafa uh, backslashes di aur then maine file ka naam koi bhi de diya test.txt yani maine text file simply notepad ki file mein data likhna hai kuch ab data kya likhna hai hamare paas ye jo my file ka object tha अब ये देख लीजिएगा अगर मैं यहाँ सी आउट करूँगा सी आउट और हेलो करूँ तो ये मुझे सी आउट यानी कंसोल आउट ये आउटपुट कहाँ देगा कंसोल आउटपुट पे देगा तो मुझे कंसोल पे यानी स्क्रीन पे नहीं लेके जाना बल्कि मुझे फाइल पे भेजना है तो फाइल पे भेजने के लिए मैं सिंपली ये माई फाइल जो कि ऑब्जेक्ट बनाया था ये लिखूँगा और बिल्कुल उसी तरह जिस तरह मैं सी आउट के साथ ये दो दफ़ा लेस देन का सिम्बल इस्तेमाल करता था इसी तरह यहाँ भी किया और यहाँ कोई भी स्ट्रिंग कॉन्सटेंट लिख के मैंने जब हेलो किया तो नाउ दिस इज गोइंग टू द फाइल किस फाइल में इस फाइल में टेस्ट डॉट टी एक्स टी इस नाम की फ़ाइल तो कोई यहाँ मौजूद ही नहीं है हार्ड डिस्क पे तो अगर मौजूद नहीं होगी तो ये ख़ुद ब खुद इस नाम की फ़ाइल को क्रिएट कर लेगा एंड देन द थर्ड स्टेप विच इज़ टू क्लोज द फाइल सो मैंने क्या कहा था तीन स्टेप्स हमें फॉलो करने हैं पहला स्टेप यह है कि हमने फाइल जिसके साथ काम करना है फाइल को ओपन करना है दूसरा काम फाइल में कोई ऑपरेशन करना है ये मैंने फाइल रीड राइट कर लिया और तीसरा काम मैंने फाइल को क्लोज कर देना है एंड दैट इज इट विद दिस वेरी सिंपल इंस्ट्रक्शंस मैं प्रोग्राम को कंपाइल एंड रन करूंगा तो मुझे आउटपुट पे कुछ भी नहीं आएगा कंसोल आउटपुट पे कुछ नहीं आएगा लेकिन मेरी एक फाइल क्रिएट होगी और इस फाइल के अंदर ये जो हेलो मैसेज है ये लिखा हुआ आ जाएगा सो लेट सी ये टेस्ट नाम की फाइल जो पहले यहाँ नहीं थी अब क्रिएट हो चुकी है एंड देन यहाँ पे अगर मैं इसे डबल क्लिक करूँ तो दिस इज हेलो और अगर मैं यहाँ पे कुछ चेंज कर दूँ फॉर एग्जांपल आई एम स्टूडेंट तो इंटरेस्टिंगली um, ये फाइल के जो एग्जिस्टिंग कंटेंट्स हैं वो ओवर हो जाएंगे यानी यहाँ पे uh, तो कुछ भी नहीं आएगा लेकिन फाइल में जब मैं जाऊँगा तो फाइल में जो हेलो लिखा हुआ था पहले वो ओवर हो गए uh, अब नया टेक्स्ट आ चुका होगा एंड दैट इज़ I am a student. So अब हम फाइल पर मुख्तलिफ किस्म के मॉड्स फाइल को मुख्तलिफ मॉड्स में ओपन कर सकते हैं मिसाल के तौर पर यहाँ वेरी क्विक एंड शॉर्ट एग्जाम्पल यहाँ हम uh, इसका सेकेंड पैरामीटर जो है वो इस तरह से एक uh, कुछ मॉड्स हैं आई ओ एस अपेंड ए डबल बी करेंगे तो ये ऑल आउटपुट टू दू दैट फाइल टू बी अपेंडेड टू द एंड यानी जो भी मैं नया नई चीज़ लिखूँगा वो इसको मिटाने के बजाय इसके साथ अपेंड हो जाएगी लिखी जाएगी सो लेट्स बिगिन वंस अगेन के मुझे क्या करना है यहाँ पे मैं कुछ भी कर दूँ बाय कर दूँ तो लेट्स सी के वट हैपन्स इन द आउटपुट फाइल आफ्टर रनिंग एंड कंपाइलिंग एंड रनिंग दिस प्रोग्राम इफ़ आई चेक माई फाइल तो आई एम अ स्टूडेंट और उसके एंड पे उसने बाय लिख दिया यानी उसने इसको नहीं मिटाया तो ये मुख्तलिफ मॉड्स हैं फाइल को ओपन करने के जो हम फाइल को ओपन कर सकते हैं और फाइल पर मुख्तलिफ किस्म के ऑपरेशन परफॉर्म कर सकते हैं सो so, अब अगर मैं यहाँ पर Uh, कोई यूज़र से इनपुट लेता हूँ और उस इनपुट को फाइल में स्टोर करता हूँ तो वो कैसे करूँगा मैंने यहाँ तक तो स्टेप सेम रहा और इसके बाद मैंने ये सिंपली कहा सी आउट और देन uh, मैंने कहा इंटर द नेम ऑफ द स्टूडेंट और ऑफ समथिंग एंड देन सी इन और नेम मैंने यूज़र से लिया और मुझे यहाँ पे बेसिकली ये जो पुराने कॉन्सेप्ट हैं वही एक वेरिएबल डिक्लेयर किया और यूज़र से एक आ, लिया इनपुट लिया और मैंने उस वेरिएबल में सेव कर दिया एंड देन मैंने फिर यूज़र से एक और एंटर मार्क्स किया एंड देन मैंने यहाँ पे सी इन इस्तेमाल करके मार्क्स भी लिख लिया एंड देन मैं आई होप कि ये मैं जल्दी से कर रहा हूँ आपको इस चीज़ की इस चीज़ का कॉन्सेप्ट है कि यूज़र से वैल्यू कैसे लेनी है मुझे सिर्फ एक चीज़ समझानी है मैंने यूज़र से नेम लिया और नेम के वेरिएबल में सेव किया एंड देन मार्क्स लिए तो मार्क्स के वेरिएबल में सेव किए एंड देन अब इनको मैंने फाइल में भेजना है और फाइल में भेजना है तो कैसे भेजूँगा सिम्पली यहाँ मैंने नेम भेजा एंड देन जिस तरह मैं यहाँ टैब देता था बिल्कुल उसी तरह यानी सी आउट में जिस तरह टैब देता था बिल्कुल उसी तरह यहाँ भी टैब दिया 
एंड देन मैंने मार्क्स लिख दिया नाओ अब अगर मैं इस प्रोग्राम को कंपाइल एंड एग्जीक्यूट करूँगा तो ये मुझसे दो पॉसिबल इनपुट्स पूछेगा यानी इंटर नेम मैंने लिख दिया अली एंड देन उसने मार्क्स पूछे मैंने 25.36 लिख दिया तो इस प्रोग्राम ने आगे कुछ नहीं किया लेकिन जब मैं आगे चल के फाइल ओपन करूँगा तो इस फाइल में ये इन्फॉर्मेशन भी आ चुकी होगी यानी अली एंड 25.36 सो so, ये जो काम है मैं अभी इस फाइल को दोबारा रिमूव कर देता हूँ एंड देन मैं दोबारा इस फाइल को चलाता हूँ क्योंकि वो ऑलरेडी जो एग्जिस्टिंग इन्फॉर्मेशन थी वो यहाँ से कट जानी चाहिए या जस्ट नीट एंड क्लीन काम करके दिखाता हूँ आपको अब मैं इसे एंड पे लाइन ब्रेक करता हूँ सो नाउ एफ आई रन दिस प्रोग्राम और कंपाइल एंड रन करूँगा तो क्या होगा यूज़र से इनपुट लिया उसने अली एंड 69.36 इसके मार्क्स तो ये मेरा प्रोग्राम जब चला तो इसने जो यूज़र से इनपुट ली वो यहाँ पे परमानेंट सेव कर ली नाउ लेट्स रन इट अगेन टू चेक समथिंग डिफरेंट कि अब जब मैं दोबारा से कोई दूसरा नाम लिखा एंड देन दिस और अब जाके मैं इस फाइल में देखूंगा तो ये हसन और दिस इज़ वॉट सो हुआ क्या बेसिकली बड़ा सिंपल सा काम है जी कि यहाँ पे माई फाइल इज़ प्लेइंग अ रोल एक्चुअली टू राइट द कॉन्टेंट्स टू द फाइल और फाइल में लिखने के बाद हम यहाँ एक मैसेज भी डिस्प्ले करा देते हैं सी आउट थोड़ा सा एट्रैक्टिव सा मैसेज द नेम दिस नेम एंड मार्क्स have been saved. So now this is ये मैसेज है जो यूज़र को प्रॉम्प्ट यानी एंड पे देगा जब नॉर्मली जब सक्सेस होती है तो ये जब फाइल में रिकॉर्ड सेव हो चुके होंगे तो ये मैसेज देगा उसको अब मैं यहाँ पे एहसन नेम लिखता हूँ एंड देन फोर्टी फाइव पॉइंट थ्री नाइन मार्क्स लिखता हूँ तो उसने कहा द नेम एहसन एंड द मार्क्स फोर्टी फोर हैव बीन सेव्ड सक्सेसफुली सो अब अगर मैं फाइल में देखता हूँ जाके तो यहाँ पे ये मेरा इस तरह से रिकॉर्ड मेंटेन हो रहा है इस फाइल में सो नाउ दिस इज समथिंग वेरी इंटरेस्टिंग कि हम अब इस पोजिशन में हैं कि फाइल में डेटा को परसिस्टेंट कर सकें या परमानेंटली डेटा को फाइल में स्टोर कर सकें और आई होप सो कि ये बड़ा ही इंटरेस्टिंग काम है अब हम अगला जो काम करेंगे कि हम फाइल में से रीड करेंगे और अपने कंसोल आउटपुट स्क्रीन पे ये डेटा डिस्प्ले करेंगे बट इन द नेक्स्ट प्रोग्राम टिल देन बाय